বহুরূপী মানুষ তিনি তার অনেক পরিচয় কখনো অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা কখনো ক্যাডেট পাশ করা সেনা পরিবারের সদস্য কোথাও তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাবেক এপিএস অর্থাৎ সহকারী একান্ত সচিব কোথাও তিনি সচিব কোথাও গোয়েন্দা সংস্থার ঘনিষ্ঠ আবার অনেকের কাছে তিনি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব কখনো তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গত কয়েক বছর ধরে এমন নানা পরিচয় রাজনৈতিক দলের নেতা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি পরিচয়ের মতোই নামেও রয়েছে তার বৈচিত্র্য জাতীয় পরিচয়পত্রে তার নাম শাহেদ করিম থাকলেও কারাগার থেকে বেরিয়ে হয়ে যান মোহাম্মদ শাহেদ আগে কারো কাছে তিনি ছিলেন মেজর ইফতেখার করিম কারো কাছে পরিচয় দেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ শহীদ নামে এমন একাধিক নাম ও পরিচয়ের আড়ালে সুশীল সমাজের মানুষ বনে যাওয়া এই প্রতারক মোহাম্মদ শাহেদই আলোচিত রিজেন্ট হাসপাতাল ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান রিজেন্ট হাসপাতালে র্যাবের অভিযানে ভয়াবহ জালিয়াতির তথ্য পেয়ে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শাহেদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে যায় জানা গেছে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য তার বিরুদ্ধে জালিয়াতি সহ বিভিন্ন অভিযোগে বত্রিশটি মামলা হয়েছে কর্মমুখী কর্মসংস্থান সোসাইটি কে কে এস এবং বিডিএস ক্লিন ওয়ান নামে এমএলএম কোম্পানি খুলে গ্রাহকদের কাছ থেকে পাঁচশো কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে এবং এই অভিযোগে ধানমন্ডি থালায় একটি মামলা হয়েছে এসব মামলায় গ্রেফতার হয়ে জেলও খাটেন শাহেদ জেল থেকে বেরিয়ে হাতিয়ে নেওয়া টাকায় রিজেন্ট গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করে পাল্টে যান তিনি নাম বদলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মিশনে নামেন তিনি বিভিন্ন পরিচয়ে ধামাচাপা দেয় অনেক অভিযোগ অ্যান্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা খুলে এবং কয়েকটি টিভির টক শোতে অংশ নিয়ে নিজেকে বড় সাংবাদিক বলে পরিচয় দিতেন এই শাহেদ গত দুই দিন ধরে র্যাবের অভিযান চলাকালে রিজেন্ট হাসপাতাল ভবনের মালিক জাহানারা কবির অভিযোগ করেন চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ভবনের ভাড়াও দিচ্ছেন না চুক্তি নবায়ন করছেন না রিজেন্ট তার অভিযোগ তাকে হুমকি দেওয়া হতো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নামে ভয়ে কাউকে কিছু বলতেও সাহস পাচ্ছিলেন না তিনি র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম সাংবাদিকদের বলেন রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদের গাড়িতে ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে স্টিকার লাগানো ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজনের চোখে ধুলো দিতেই ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্টিকার ব্যবহার করা হতো তদন্তকারীরা বলছেন এভাবে ভুয়া পরিচয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক করে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের পরিচয় শাহেদ অনেক অপকর্ম ধামাচাপা দিয়েছেন করোনার সময় মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে সরকার ও জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন এর আগে দু সালের পঁচিশ জানুয়ারি তার রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ রি এজেন্ট ব্যবহার সহ বিভিন্ন অনিয়মের কারণে ছয় লাখ টাকা জরিমানা করে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত কয়েক বছর আগে মিরপুরের রিজেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসায় অবহেলার কারণে মৃত্যুর ঘটনায় শাহেদের বিরুদ্ধে মামলা হয় এ মামলায় যখন তদন্তকারীরা তাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না বলে জানান তখন পুলিশের একটি অনুষ্ঠানে শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে শাহেদকে দেখা যায় ওই সময় পরিচয় নিশ্চিত না হওয়ায় সংবাদ পরিবেশন করা না গেলেও খোঁজ নিয়ে শাহেদের কিছু অপকর্মের প্রাথমিক তথ্য মেলে গতকাল দৈনিক কালের কণ্ঠের হাতে শাহেদের বিরুদ্ধে পরিচয় জালিয়াতির ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন সংস্থার তদন্তের পাঁচটি নথি এসেছে কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা জানান বিএনপির আমলে হাওয়া ভবনের ঘনিষ্ঠ শাহেদ ভোল পাল্টে ক্ষমতাসীন প্রভাবশালীদের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন অনেক অভিযোগ ধামাচাপা দিয়েছেন পুলিশ সদর দপ্তরের অনেক অনুষ্ঠানেও তাকে দেখা গেছে কয়েক বছর ধরে তিনি একটি অপ্রচলিত সংবাদপত্রে মালিক ও সম্পাদক বলে সাংবাদিক পরিচয় টিভি চকসতেও অংশ নিতেন নথিপত্র সূত্রে জানা গেছে দুই হাজার সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক অধিশাখার উপসচিব নায়াব আলী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে ভুয়া সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা পরিচয় অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয় এতে মোহাম্মদ শহীদ নামে ব্যক্তিকে ভয়ঙ্কর প্রতারক বলে উল্লেখ করা হয় সাতক্ষীরায় সিরাজুল করিমের ছেলে শাহেদ নিম্নবিত পরিবারতে সন্তান হয়েও কয়েক বছরে হয়েছেন কোটি কোটি টাকার মালিক তার বিরুদ্ধে ধানমন্ডি থানায় দুটি বরিশালে একটি উত্তরা থানায় আটটি সহ রাজধানীতে বত্রিশটি মামলা রয়েছে দু সালের জুলাই মাসে প্রতারণায় মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয় তখন কয়েক মাস জেলে ছিলেন তিনি মার্কেন্টাইল কো অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড থেকে ছয় কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার নথিতে নিজেকে অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ শহীদ বলে পরিচয় দেন তিনি এ বিষয়ে আদালতে দুটি মামলা রয়েছে যা এখনও চলছে তদন্ত করে তার ভুয়া পরিচয়ের বিষয়টি নিশ্চিত হন সংশ্লিষ্টরা দু সালে বিডিএস ক্লিন ওয়ান নামে অনলাইনে স্কাই লেন্সারের মাধ্যমে আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে পাঁচশো কোটি টাকা আত্মসার করার সময় গ্রাহকরা তাকে মেজর ইফতেখার করিম নামে চিন্ত বিডিএস কুরিয়ার সার্ভিসে চাকরির নামে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় তার বিরুদ্ধে আটটি মামলা রয়েছে তদন্ত সূত্রে জানা গেছে আগে তার নাম ছিল শাহেদ করিম রিজেন্ট গ্রুপ প্রতিষ্ঠার পর মোহাম্মদ শাহেদ হয়ে যান মিডিয়ায় তাকে সবাই মোহাম্মদ শাহেদ নামেই চেনে বিএনপি নেতা পরিচয়